mtazamaji wa Jitambue Forum kama ilivyo hada. Karibu leo kabisa eh, katika sehemu yetu tena interview nyingine na ni siku nyingine tena tunakutana tukiwa na maudhui mapya na watu wapya. Uh, kama kawaida mimi naitwa Pius ama mjomba mjomba wengi wananiita wa Jitambue Forum uh, na kama ilivyo asili yetu mara nyingi tunakuletea interview na vijana ambao wanajaribu kufanya mageuzi katika taifa hili ili kuhakikisha kwamba wanapigana kujikwamua kimaisha lakini pia wanatizima wanatiza, wanakamilisha wajibu wao kama raia wema eh, kupitia nguvu yao na akili yao kwamba yani tunakuwa na vijana ambao wanafanya vitu positive katika industry yoyote ile lengo kuu likiwa ni kutengeneza jamii ya vijana ambao wanawajibika au sio vijana ambao wana, wanaleta mabadiliko fulani tunapenda sisi kuona kijana anakuwa eh, mabadiliko ya yanakuwa ya, ya, ya anakuwa mabadiliko sehemu ya mabadiliko ya jamii kwa hiyo tunashukuru sana tunapokuwa na vijana kama hao ambao pia wanafanya kazi hizo na, 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 na wanafanya mabadiliko katika jamii na tunashukuru tunapokuwa na vijana kutoka kwenye nyanja mbalimbali mbali. leo tuko na vijana ambao wanafanya sana mambo ya film wao wanaingia sasa hivi kwenye hii industry ya film na tunajua wote kwamba tulikuwa tunamtazama ambao huko katika hii e, industry ya film hapa nchini mara nyingi watu wanasemaga sana kuhusu bongo movie na nini na nini na jinsi ambavyo ile tasnia imefika mahali mpaka inaonekana kama si kazi si ndio inakuwa kama kazi ya kiuni fulani hivi lakini kumbe kuna watu ambao wana moyo ndani yake watu ambao wana uchungu ndani yake watu ambao wanajua wanatafuta nini watu ambao wamechagua maisha yao kuwa sehemu ya ile industry and wao wakilala wakiamka wana wanawaza wana film. Kwa hiyo tukiwa na huu mtazamo ambao ni general kiasi hiki kiasi fulani tunakuwa tunawanyima au tunawakatisha tamaa. Tuko nao kwa ajili ya kuwashawishi vijana wengine ambao wako nje ambao wanaitazama interview hii ili waweze kujua kwamba pamoja na ugumu ule wanaupitia, pengine kuna watu wanapitia ugumu mkubwa sana ili kuhakikisha kwamba industry yetu inaheshimika kama sehemu ya kazi rasmi. Au sio? Na nadhani kila mtu anajua kabisa kwamba jinsi jinsi serikali inavyojitahidi at least kuifanya hii industry iwe rasmi. So tutaanza kabisa kwa wao jamaa kujitambulisha kwa majina, alafu tuendelee na mjadala wetu kuangalia hasa ni kwa namna gani kazi ya sanaa inaweza kachukuliwa kama kazi rasmi. Karibuni sana tuendelee na mjadala wetu mimi naitwa Pius Mjomba Mjomba jitahidi kutufata kwenye mitandao yetu ya kijamii ya Instagram, Twitter, Facebook kote ni amini jitambue forums lakini ukiingia YouTube channel yetu andika jitambue forums unaweza ukayapata haya mahojiano ambayo tunafanya kila siku na pia ukapata interview ambayo tunakuwa tunazifanya huko nje ase karibuni sana karibuni jitambue mm, jitambue forum hiki ni kijio cha vijana ambako tunakuja mm. kujadili mambo ambayo ni positive zaidi mambo ambayo ni chanya zaidi au sio Uh, ni wakaribisha mwanza kujitambulisha sasa ni protocol nini nianze na director na nani au sio <laughs> Mara Mr. Director karibu sana. Eh uh, mimi kwa jina naitwa Fadhili Mandepe. Okay. Kwenye industry umekuwa kwa muda gani Fadhili? Ah uh, kwenye industry nimekuwa sasa ni mwaka wa tano. Mwaka wa tano. So unaweza ukaona kijana kwamba kuna watu kama hao wanafanya kazi zao yani kwa sababu wao wamededicate waingereza wanasema wamededicate maisha yao. Yaani wao wametoa maisha yao kuwa yani kuwa se, kuwa sanaa kwa maana kwamba familia yake kila kitu anakiendesha kwa kazi hii ya sanaa so wakati unasema kwamba hii sio kazi rasmi ni kiasi fulani watu kama hao unaweka pabaya kaka karibu sana jamaa jitambulisha jina lako tuambie ni nani alafu karibia maiki hiyo ni ya, ni ya kwako sana <laughs> eh ivute kidogo <laughs> <laughs> okay mimi kwa jina naitwa Best Anton uh -huh. ya, ni assistant managing director of our media okay yeah basi tu an assistant managing director amna wow, title nyingine <laughs> amna labda wengi wamezoea kuniita kama Mr. Chamlima okay yeah. asante sana brother karibu sana mimi kwa majina naitwa Jackson Kain Kibona Jackson Kain Kibona ndio Jackson umekuwa kwenye industry kwa muda gani uh, nimekuwa kwenye industry yani kwa miaka mitano mm -hmm. e, kama kama ndugu yangu hapa alivyosema hapa yeah. yeah, nimekuwa kwa miaka mitano japokuwa ni kuingia kwenye industry mm. nime yani na miaka au uh, mwaka wa saba mm. lakini active mm. baada yani, ya, ya ya kusoma huu mm. ni mwaka huu ni mwaka wa tano mm. yeah. umespend kila mmoja nadhani ana muda mrefu kwenye industry si ndio yeah. ili swali ni general kwa kila mmoja atanijibu kwa, kwa kwa wakati wake kwa sababu sitaki kuamini kwamba hiyo miaka mitano yote mlianza amekutana miaka mitano mkawa pamoja kila mtu alikuwa na michakato yake na bado kila mtu wakati mwingine anafanya michakato yake mnapokuwa kule mnafanya hii mchakato yenu ya ya kisanaa 
tunaamini kwamba hii generation mpya vijana ndio wanakuja kubadilisha mtizamo uliokuepo si ndio nyinyi mnapokuwa kwenye hizi kazi zenu alafu unapokwenda mahali unakutana na mtu hii kazi ya sanaa anaiona kama vile ni kazi ya kiuni kwenu nyinyi inawasumbua kiasi gani kichwani kwa kila mtu nianze na misa direct <coughs> kwanza kabisa auwezo kapinga mawazo ya mtu e, kila mmoja na ana maono yake yeah. lakini wewe mwenyewe umeichukuliaje kazi yako yeah. e, ni kweli naumiza lakini kama kazi ya film ndo kazi ambayo inakuendeshea maisha yako mm -hmm. e, kumfano kwangu mimi mm -hmm. sifanyi kazi yote zaidi ya film lakini ndo kazi ambayo inaniendeshea maisha yangu nina familia naishi kupitia film kwa hiyo hata nikikuta mtu ananiambia kwa film uh, ni kazi ya kiuni lakini mimi sifanyi kwa kiuni kwa hiyo haiwezi kaniumiza kwa hiyo swala kikubwa ni elimu tu watu kutambua nini ambacho kinafanyika kwa sababu tunaona hata wenzetu ambao wako kwenye nchi ambazo zimeendelea kidogo ni watu wazima watu ambao wamesoma sana wamesomea film hawabatishi lakini wao wanafanya kazi hii ya film hakuna mtu ambaye anawaambia wanafanya kazi ya kiuni kwa ni kutambua elimu zaidi tuendelee kupeana elimu juu ya kujua ujumbe ambao tunaotoa mara nyingi watu ambao wanasema kwa film ni kazi ya kiuni lakini ni hao wao watu ambao wanaangalia film na wanajifunza kitu kupitia film lakini wakigeuka nyuma wanasema kwa film wahusika ambao wanafanya film ni, ni wahuni lakini wa, wapo kwenye kutimiza wajibu kufikisha ujumbe kwenye jamii ni message ambayo tunaitumia film kufika E, kuna njia nyingi ambazo za kufikisha ujumbe katika jamii. Kuna watu wengine wanapenda music. Lakini sisi kama waigizaji na madirectors tunatumia film kufikisha ujumbe katika jamii. Kwa hiyo hayo ni mawazo yangu katika swali ambayo umeniuliza. Mm. Ni mtazamo wangu. Mimi mtazamo mwingine. Ah, mara nyingi wa, watu wanachukulia kama uigizaji ni huni wanachukulia kama sio kazi ambayo ni nzuri sana umeona lakini mimi ni wambie kitu kuwa uigizaji ni kazi kama kazi nyingine na sio uhuni umeona lakini pia kwa upande wa sisi wasanii lazima na sisi tuangalie na kazi ambayo tunaifanya ili kuhakikishia kuhakikishia jamii kuwa hii kazi sio ya kiuni umeona kwa sababu kuna heza kuna wasanii ambao tuna malengo ya kufika mbali kupitia kazi hii kwa sababu ndio tunaitegemeana na tusaidia lakini pia kuna watu wengine nao akaingia kwenye sanaa lakini hana malengo nayo kwa hiyo aiza yeye ndo akafanya mambo yake kaonekana kama muuni afu wote tukajumuisha pamoja tukasema hii kazi ni ya wauni umeona lakini kumbe ni samaki mmoja tu ambaye ndo kaozo ukimtoa wengine wanaendelea kuishi lakini kiuhalisio ki ukiwa na watu stini, samaki moja kioza sio rahisi kumidentify kwende kundi la watu stini, si ndio? Yaani mpaka uwe mchambuzi sana. Kwa nini nakuwa rahisi yani hata mzazi yote kwa sasa hii kwa 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 kwa, kwa. sina wakati kwa sasa hivi lakini notation iliyokuepo hapa nyuma ni kwamba hii sana ilikuwa inaonekana ni ya kiuni sana. Ni kwa nini ilikuwa inaonekana kwa ya kiuni? Wasanii wako wanatimiza wajibu wao au ilikuwa inaharibikia wapi hasa? Uh, okay. Uh, anyone you can jump. Okay, yeah, okay, yeah. yeah. Yani mimi kitu ambacho naweza nikasema ni kwamba ni yani changamoto kubwa ni kwamba ni swala ya perception. Una yani watu wameshajijengea image. Kwa nini watu wajenge image kama ipo? Kwa sababu yoni unajenga image pale tu unapoona picha fulani. Yeah, ni kweli. Yani watu unajua kwamba imekuwa rahisi uh, for people to to create such perceptions kwenye akili yao ni kwa sababu moja. Unajua kwa sababu yani kazi tunayoifanya it is one of the most visible if not the most visible profession ni kazi ambayo inaonekana tofauti na mwanasheria tofauti na mwanasiasa unajua kila industry na characteristics zake unaona yani hii changamoto iliyopo kubwa ni kwamba ni industry yetu ukiangalia na jamii yetu jinsi ilivyo yani jamii yetu haijapata uelewa mkubwa kuhusiana na masuala ya ya, ya, ya mwigizaji unaweza mfano kama nikupe mfano kama unaweza kukuta mwigizaji amecheza usika labda wa maraya au kaaba umesikia Yaani wakati alikuwa anafanya interpretation ya character ile 
Yani ameifikisha mpaka chini pale. Yani ameua kabisa tunasema kwa Kiswahili. Amechinja ya character yake. Kwa yani watu wanaacha ku separate the two different people. Umesia. Yani ile character ambayo kwa anaicheza kama Maraya, lazima kwa sababu kama unapoongelea Maraya, huwezi akavani dress ambayo inaenda mpaka to the feet. Umesikia? Lazima atavaa mean skirt. Itakuwa na street kwa sababu Maraya ndio anachokifanya. Unaona? Kwa hiyo yake anapo anapojaribu ku interpret character ile, watu wanaanza kumchukulia, ah, yani yule kaaba, yule Maraya. It's not like that. Kumbe mtu anashindwa ku separate kwamba yule jina yake nani aliyopewa na wazazi wake labda ni Jessica, lakini kwenye kwenye character ile kwa nchiza kama Catherine. Yaani mtu anachukua Catherine ndio anaanza ku, ku yani kumfanisha na Jessica. Kumbe ni kazi tu. Nitakupa mfano tena mfano kama mwanashi. Kwa, kwa, kwa nini hmm. kwa nini kwa nini uki, kwa nini ukiangalia movie mbili hmm. labda ilikuwa kwamba hapo nyuma ukiangalia movie hmm. mbili so. moja ya bongo hmm. ambayo inaitwa bongo movie Ndiyo. nyingine ya nje Ndiyo. watu hmm. wakawa wamecheza scene yenye maudhui sawa Ndiyo. na mavazi sawa Ndiyo. ni rahisi mtu kuweka ile ile, ile notation ya kusema ah, bongo movie ni uuni na siweke ile ya, 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 ya nje kwamba ni uuni wakati zote zina maudhui sawa and why it's so easy kwa nini ni rahisi kiasi hicho mtu kuona bongo movie ni ni umalaya wakati hata yu mavazi ya uchi, movie za nje zipo, na stili mtu atoki na hiyo notese. Okay. Unujua ni nini? <laughs> hata leo hii, nasikia. Nasikia. <laughs> hata leo hii, ukimuona mzungu na pita maali, mm. akio kavaa mgufufu, eh. wote tachukulia kawaida. Shida ni uzungu, Ila shida ni namna ya kujueka kwa wasani. <laughs> Director. Ni naweza kongeleo kama kwa mwana wa kide. Ndiyo, ndiyo. <laughs> shida ni uzungu, <laughs> shida ni kunyeweka kisani. <laughs> Wasani ya wanaishi kwenye leo sawa. <laughs> Kwanza kabisa ni utamaduni. Mm. Eh. Na tunapata wakati mgumu sana kufikisha ujumbe ambao unastahili katika jamii kutokana na utamaduni. Eh. Kuna karakter ambao natamani ni fikishe sehemu. Mtu ambao story ambao inamzungumzia mtu wa ina hiyo, inatakuwa vitu kama hivyo vionekane labda amevaa mean skirt fupi sana lakini nashindwa kufika pale kwa sababu ya utamaduni wetu nitadanganya nitamvalisha nguo ndefu hakata ilitakuwa vae nguo fupi hilo ni swala la kwanza ambalo linasababisha mimi ni fail kufikisha ujumbe na moja kwa moja ikitokea hivyo ndio pale ambako tunasema kwa filamu zetu ni mbaya kwa sababu hatuendi kwenye uhalisia ambao unatakiwa. Lakini kushindwa kwenda kwenye uhalisia ambao unatakiwa kutokana na utamaduni wetu. Okay. Em tu, 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 tuangalie namna ambavyo hii hali ilivyo. Ya hii mitazamo ilivyo. Na ukiangalia kwa kiasi kikubwa sasa hivi hata utazamaji wa hizi movie zetu umepungua. Lakini bado kuna watu wanategemea haya maisha yaende. Nyinyi mnapokuja kama damu mpya kwenye industry, si ndio? Mnakuta damu eh, hii industry mnaoingia ina huu mtizamo. Nyinyi mnafanya nini cha tofauti ambacho kinawaweka kinacho mnachokifanya nini cha tofauti ili kusaiisha hii hali iliyopo? Uh, sisi kama kizazi kipya fresh generation wanasema. Yesia, kwa sababu kuna generation ya hawa waliotangulia the likes of JB, Kanumba, na Ray afu kuna hii generation mpya. Yaani kwanza yani tumesha tumejifunza kitu kwa sababu unajua hii industry ni biashara at the same time. Unaona? Kwa hiyo biashara inapopata crisis au inapopitia changamoto lazima ukae chini ufikirie kwamba hii biashara ni kwa nini biashara yangu ina feni. Kwa nini wateja ambao walikuepo zamani wamekimbia? Unaona? Kwa hiyo unapokaa chini utapata solution baada ya ku ya ku ya kujibu yale maswali. Ukijiuliza maswali, uki, ukianza kuyapatia majibu that means ndo solution, ndo solution. Kwa hiyo sisi yani kama kizazi kipya tuligundua kwamba kukua kuna mapungufu ya professionalism na skills. Unaona kwenye 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 narration, yani jinsi tulivyokuwa tuna, tunafanya filamu kiangalia hapo nyuma, watu walikuwa hawana utaalamu ule na uelewa ambao yani unaweza kushindana na wenzetu wanaotoka nje, unaona. Kwa hiyo utakuta yani sisi bada kuona yu, kasema wasabu ni mistake ambao mefanya wadio tangulia atuizi tu.